ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നേദ്യാസ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ പാല് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാല് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാട തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലിന് മൂന്ന് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും അര കപ്പ് പഞ്ചസാര അതായത് നമ്മൾ ഈ പാൽ അളക്കുന്ന കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് പാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകും കാരണം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ പാല് പെട്ടെന്ന് കയറി ഒന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ചേർത്താൽ മതിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരുമിച്ച് ചേർത്താലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കട്ട കെട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല കട്ടയൊന്നും വരുമെന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല കുറുകി വരും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു പരുവ നന്ന കുറുകി പാലൊക്കെ നല്ല കുറുകി വരുന്ന ഒരു ടൈം കാരണം കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനെടുത്ത പാത്രം കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഞാനത് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പണിക്കൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുകളിൽ ഒന്ന് പാട പോലെ പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിതിപ്പോൾ വലിയ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തണുക്കാൻ
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ്തയോ കാഷ്നട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനലാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ഞാൻ ബദാമും കൂടി ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തണുപ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ തണുപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റ